Beralih ke bidang ekonomi di mana permodalan menjadi faktor atau tolak ukur maju tidaknya sebuah UKM. Namun jika pemerintah memberikan bantuan berupa permodalan dan pemasaran yang baik tentu geliat UKM akan terus berjalan. Lebih lanjut Made Ponda Wirawan menyatakan saat ini perkembangan UKM di wilayah Badung sudah sangat baik. Hanya saja masalah pemasaran yang menjadi kendala utama. Dirinya berpikir jika hasil-hasil produk pengusaha bisa langsung diserap pasar akan sangat baik. Sebagai contoh, UKM di Badung difasilitasi oleh pemerintah, bisa bekerja sama dengan akomodasi pariwisata. Setidaknya hotel dan restoran menjadi sorumnya para UKM di Badung. Pengrajin lukisan misalnya, pengrajin bisa menaruh hasil karyanya di hotel maupun restoran selain dibeli oleh pemilik hotel. Bisa juga tamu hotel berminat membeli lukisan tersebut. Ponda yang juga anggota di PRD Kabupaten Badung mengatakan, jika ini berjalan tinggal dukungan permodalan dari pemerintah yang diperlukan sehingga perekonomian di desa bisa berjalan. Kalau ini kita bersinergi, kita kami dari pemerintah tinggal memberikan support modal kepada pengrajin akan biar terus bisa berkreativitas membuat sebuah produk-produk kerajinan. Dengan hal itu, maka semua uh, produk kerajinan yang ada di Badung, semua uh, kreativitas kerajinan yang ada di Badung bisa kita munculkan uh, di, akumul uh, di akumulasi akumulasi kerajinan yang di Badung sehingga Perekonomian di Badung, baik itu di tingkat desa, akan bisa menjadi semakin menggeliat. Ponda menambahkan saat ini di wilayah desa Sendang, Abian Semal Badung sangat banyak ditemukan pengrajin ukiran kayu dan sudah sampai ekspor keluar Bali. Ini membuktikan geliat UKM saat ini semakin baik. Adi Setiawan, Bali TV. Sementara itu tantangan lembaga perkreditan desa akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan dan peningkatan aset yang dimiliki. Demikian diungkapkan Dekan Palkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Nyoman Mahendrayasa dalam fokus grup discussion memperkuat peran LPD dalam pembangunan desa adat melalui perubahan Perda nomor 8 tahun 2002. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Inyoman Mahindra Yasa, dalam fokus grup discussion memperkuat peran LPD dalam pembangunan di Sanat melalui perubahan perda nomor 8 tahun 2002, mengatakan bahwa selama ini peran LPD sangat besar di desa pekeraman dalam hal peningkatan perekonomian desa. LPD juga merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi di semua desa pekeraman. Selain itu, Nyoman Mahindra Yasa juga menambahkan LPD berdampak mengurangi ketimpangan antar golongan dan wilayah yang ada di desa pekeraman. LPD juga bisa mengangkat potensi-potensi di desa pekeraman untuk dikembangkan dengan pemberian kredit usaha melalui LPD. Tetapi menurut Nyoman Maindrayasa, tantangan LPD ke depan semakin besar seiring dengan pertumbuhan dan semakin banyaknya aset yang dimiliki oleh LPD. Karena OJK tidak masuk dalam pengawasan LPD, maka diharapkan peran lembaga pengawas LPD untuk lebih tegas dalam pengawasan. Dalam pertumbuhan ke depan kan persoalan masih banyak seperti tantangan ke depan. Oleh karena itu topik kita kali ini adalah sebetulnya memperkuat peran LPD. Itu artinya LPD sebetulnya sudah mengarah kepada apa rule yang diharapkan. Hanya saja tantangan ke depan lebih berat lagi. Gitu. Oleh karena itu kita dari sisi apa uh, stakeholder, khususnya dari perguruan tinggi, mencoba memberikan masukan sehingga ke depan nanti peran LPD semakin semakin kuat. Ya. Jadi saya kira ini untuk menjawab tantangan ke depan. Saya kira dinamikanya begitu. Harus selalu dilakukan apa? perbaikan untuk memperkuat memperkuat sesuai dengan dinamika dan tuntutan-tuntutan apa perkembangan yang ada. Sementara itu nyoman partai dari DPRD Bali dan juga selaku pansus revisi Perda nomor 8 tahun 2002 yang mengatur lembaga perkreditan desa atau LPD mengatakan latar belakang dilakukannya revisi di antaranya karena ketidakjelasan struktur di lembaga LPD seperti ketua LPD yang umurnya sudah melewati dari yang ditetapkan yaitu 56 tahun, pemanfaatan dana 5% dari LPD ke desa pekeraman yang sering menjadi polemik hingga kasus LPD bangkrut karena banyaknya permasalahan kredit macet. Ada beberapa hal yang melatar belakangi e, kenapa perda ini direvisi. Yang pertama karena besarnya desakan dari masyarakat untuk melakukan penguatan LPD. Satu tentang penegasan bahwa LPD itu drawen desa pekeraman itu dipertegas lagi. Terus yang kedua menyangkut tentang pengaturan tentang e, masa batas umur kepala LPD. Ada juga menyangkut tentang e, peristilahan khusus Bali. Jadi istilah tabungan, istilah kredit, istilah deposito, dan istilah simpan, dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa Bali. Fokus grup discussion memperkuat peran LPD dalam pembangunan di Isyadat melalui perubahan perda nomor 8 tahun 2002, 
Diikuti oleh para pakar ekonomi, pengamat ekonomi, Satuan SKPD yang membidangi ekonomi, Kepala BPD Bali, dan para dekan Fakultas Ekonomi dari berbagai universitas di Bali. Joko Andika, Bali TV.